హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం జెంటిల్ మెన్ అనే సినిమాతో జూన్ సెవెంటీన్త్ రోజు త్వరలో మీ అందరి ముందుకు రాబోతున్నాము అయితే ఈ రోజు నాతో పాటు జెంటిల్ మెన్ థీమ్ అందరూ ఫ్రమ్ మై లెఫ్ట్ సైడ్ ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ మోహన్ కృష్ణ ఇంద్రగాంధి గారు and the next to him the tall and handsome avishal shrinivas garu okay <laughs> i'll go with it right <laughs> captain of another ship <laughs> right now okay. this our ship no less man ship go there and the pirates of the caribbean <laughs> and towards my right of course the gentleman himself nani and pakkane is the beautiful women surabhi and niveda both of them beautiful so hello heroes <laughs> chale చాలా చాలా విషయాలు మాట్లాడుకోబోతున్నాము జన్మ బ్యూటిఫుల్ శ్రీముఖి ఇంటర్వ్యూ అంతా నవ్వులే ఉంటాయి నాయిస్ ఇక నవ్వం మేము ఎందుకంటే మనకి చాలా సీరియస్ మూవీ కాబట్టి జెంటిల్ మ్యాన్ సెల్ఫ్ నాని ఇప్పుడు మాట్లాడతాడు ఫస్ట్ అబౌట్ ద మూవీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జెంటిల్ మ్యాన్ అని అనగానే మీకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి అసలు మీ లైఫ్ లో హూ ఇస్ జెంటిల్ మ్యాన్ ముందు ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది సీరియస్ మూవీ కాదు చాలా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ జానర్ ఇది జెంటిల్ మ్యాన్ అనగా నాకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది అర్జున్ గారు ఎందుకంటే ఆ పదం పెద్దగా వాడే పరిసరాల్లో నేను పెరగలేదు అంటే పెద్ద ఇంగ్లీష్ అంటే అంత ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే సెటప్ కాదు సో ఫస్ట్ టైం నాకు జెంటిల్ మ్యాన్ అంటే ఏంటి కూడా తెలియదు నాకు అది ఒక సినిమా టైటిల్ సో ఒక సినిమా రిలీజ్ అయింది జెంటిల్ మ్యాన్ అంటే బాగుందంట అంటే వెళ్ళి సినిమా చూసాను అర్జున్ గారి సినిమా సో నాకు ఎప్పుడు జెంటిల్ మ్యాన్ అన్నా ఆయనే గుర్తొస్తాడు బట్ లాస్ట్ ఒక మూడు నెలల నుంచి అనుకుంటా జెంటిల్ మ్యాన్ అంటే నాకు కాదు మా సినిమా పోస్టర్ మోహన్ కృష్ణ గారు అంత మా టీం గుర్తొస్తుంది అన్నిట్లో ఇంటర్వ్యూస్ లో అందరికంటే ది బెస్ట్ గా మాట్లాడేది సురభి అని నేను విన్నాను జెంటిల్మెన్ అనగానే అర్జున్ గారు గుర్తొస్తారు Ah, okay. Okay. okay, that's, that's good. Nivedha. Cool. Nico. Mm. Quite a lot of people, but I, yeah, my dad, my grandfather. Okay, well, it's the same, basically. What do you think about Nani? Eddie. No, no, no. I thought you were saying, okay, okay. if you are like yeah. the gentleman, yeah. then in the meantime, yeah. I'm not going to be a lady. 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 I'm not going to be a gentleman. మా డైరెక్టర్ గారు అంటే నాకు ఇలా చెప్పడం చిరాకండి అన్నాడు అక్కడ అంటే ఇట్స్ వెరీ ఒకరే పేరు చెప్పాడు అంతే మోహన్ సార్ నేను గుర్తొస్తాను బేసికలీ అది అలా ఉండాలి నాకు మా అంకుల్ మా మాయ ఉన్నారు హిజ్ నేమ్ ఇస్ కుమారస్వామి నా నేను ఆయన నాకు ఫస్ట్ అన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన మా మాయ మ్యూజిక్ కానీ లేకపోతే లిటరేచర్ కానీ ముఖ్యంగా ఫిల్మ్స్ అంటే ఫిల్మ్స్ ఎలా చూడాలి వాటిని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అని అండ్ జనరల్ నేనే కాదు చాలామంది దే కన్సిడర్ హిమ్ జెంటిల్ మన్ అండ్ హీఈస్ యాక్చువల్లీ సో మీ మావికి నానికి ఎక్కడన్నా దగ్గర పోలికలు అసలు ఎటువంటి ఇసుమ అంతా కూడా పోలికలు లేవు యాక్చువల్లీ మా మావయ్య మా మావయ్య లాంటి క్యారెక్టర్ని పెట్టి సినిమా జెంటిల్ మన్ సినిమా తీస్తే అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది నాని క్యారెక్టర్ మీరు చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఎందుకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది సో జెంటిల్ మెన్ స్టోరీ అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ రైట్ అవే నానినే పెట్టుకొని చేయాలి ఈ సినిమా అని ఉండిందా లేదా ఎనీ అదర్ ఆప్షన్స్ యూ థాట్ అబౌట్ నో రాస్తున్న టైంలో ఇట్ వాస్ లైక్ ఎ స్క్రిప్ట్ బికాస్ ఒక కథ చెప్పారు నాకు డేవిడ్ నాథన్ అని ఆయన రైట్ రాజన్ ఆయన రాసిన కథ ఇది ఆ చెప్పినప్పుడు ఆ కథ నేను విని చాలా ఎక్సైట్ అయ్యి మామూలుగా ఎవరు మామూలుగా వెరీ బేస్ట్ ఎక్స్ స్టేజ్లో నాని ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం అప్పుడే రిలీజ్ అయింది సో ఐ సా దట్ ఫిల్మ్ అండ్ కంప్లీట్గా కొత్తగా ఉన్నాడు ఆ సినిమాలో నాకు తను అసలు తను ఆ క్యారెక్టర్ని అప్రోచ్ అయిన విధానం కానీ 
చేసిన విధానం కానీ అంతకుముందు నాకు తెలిసిన దానికి ఇప్పటికీ అసలు పోలికి లేదనిపించింది అప్పుడు నాకు తనైతే బాగుంటాడు అప్పటికి ఐ వాస్ కన్సిడరింగ్ టూ త్రీ ఆప్షన్స్ యాక్చువల్లీ బట్ దెన్ ఐ వాస్ కన్విన్స్డ్ ఆఫ్టర్ సీ ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత ఐ థాట్ నాని షుడ్ ప్లే బికాస్ నానితో నేను అష్టాచమ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను అసలు కథ కూడా ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఏదైనా అప్రోచ్ కూడా అవ్వలేదు బికాస్ ఐ డింట్ ఫైండ్ ఎనీథింగ్ దట్ లైక్ తను ఎక్సైట్ చేయాలి నన్ను ఇద్దరం కలిసి పనిచేయడానికి నన్ను ఎక్సైట్ చేసిన కథ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ నుంచి లేదు ఇది నాకు మొట్టమొదటిసారి అనిపించింది నాని చేస్తే బాగుంటుంది ఈ రెండు రోల్స్ అంటే దీనిలో ఒక టూ షేడ్స్ ఆఫ్ ఉంటాయి అట్ రెండు షేడ్స్ ని కాంపిటెంట్ గా పలికించాలి అది కన్విక్షన్ తో చేయాలి ఇట్స్ రిస్క్ ఆ రిస్క్ తీసుకునే ధైర్యం ఉండాలి ఇవన్నీ నాకు నానిలో ఉంటాయని అనిపించింది ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత బికాస్ అలా చేయడం అలాంటి పాత్రలు ఎవడే లాంటి చేయడం కొంచెం ఇట్ రిక్వైర్స్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరేజ్ సో అందుకని ఐ కాల్ డి మండ్ సైడ్ ఈ కథ ఉంది నువ్వు వింటావా నా దృష్టిలో ఇది బాగుంటుంది చేస్తే నీకు నచ్చితే వీ కెన్ వీ కెన్ డూ ఇట్ టుగెదర్ అన్నాము అప్పుడు నాని విన్న సార్ అన్నట్టు నిజంగానే ఈ స్టోరీ విన్నప్పుడు యూ ఫెల్ ఇట్ ఎక్సైటింగ్ ఇన్ యా అంటే ముందు నుంచే చాలా సార్లు మోహన్ గారితో మళ్ళీ కలిసి పనిచేద్దాం అనుకున్నా సరే మధ్యలో ఏం జరగల మధ్యలో ఒకటి రెండు సార్లు ఏదో ఒక ఐడియా సరదాగా చెప్పడమే తప్ప ఏది సీరియస్ గా ఉంది సార్ బట్ ఒకటి మాత్రం ఫస్ట్ నుంచి అనుకుంది అంటే మళ్ళీ అష్టచమ్మ లాంటి సినిమా ఉండకూడదు ఇంకో కామెడీయో మళ్ళీ చేస్తున్నారు అష్టచమ్మ టూ అన్న ఫీల్ రాకూడదు కంప్లీట్ కాంట్రాక్ట్ ఏదైనా చేయగలిగితే మాత్రం బాగుంటుంది ఏదైనా కొంచెం షాకింగ్ ఉంటే ఇప్పుడు ఇద్దరు కాంబినేషన్ అని ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో అది కాకుండా ఏదైనా షాకింగ్ ఉంటే బాగుంటుంది అని ఫీలింగ్ ఉంది బట్ అదేంటో తెలియదు ఎప్పుడైతే డేవిడ్ నాథ్ కథ పంపించారో అంటే ఇంకా నేను ఏదైతే అనుకుంటున్నాను ఎలా అయితే ఉంటే బాగుంటుంది అనుకున్నా కరెక్ట్గా అలా కుదిరింది అండ్ ఇమీడియట్గా నేను ఫోన్ చేసి నాకున్న ఒకటి రెండు డౌట్లు ఏదైతే డిస్కస్ చేశాను వన్ మంత్ తర్వాత ఆయన కంప్లీట్గా ఆయన స్టైల్లో అడాప్ట్ చేసుకుని వచ్చిన రేషన్ ఇచ్చారు అండ్ ఇచ్చిన వెంటనే అసలు ఆయనకి తిరిగి చూసుకున్నారు సార్ చెప్పినట్టు ఎవరే సుబ్రహ్మణ్యం వాజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ రోల్ అప్పుడు అనిపించింది దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ బట్ చాలా చేసాం ఈ రోల్ కి ఈవెన్ జెండాపై కపి రాజు ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఆఫ్ హిస్ హీస్ ట్రై టు డూ సంథింగ్ న్యూ ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి ఇమీడియట్ డిఫరెన్స్ నాకు అది కనబడింది అందులో ఒక చిన్న ఒక చిన్న సెల్ఫిష్ ఒక చిన్న నెగిటివ్ ఇది ఉంటుంది అండ్లో ద వే హీ మేడ్ హిమ్ సెల్ఫ్ అప్ ద ముస్టాష్ అనేది వేరేగా ఉంటుంది ఆ సినిమాలో అండ్ దెర్ ఇస్ రిస్ట్రెయిన్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఓవర్ ద టాప్ ఉండదు అది ఈవెన్ ఇమోషనల్ సీన్స్ లో కూడా కంట్రోల్డ్ ఫోకస్డ్ కంట్రోల్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది అది చూసి నేను ఆ స్టైల్లో ఇది అవసరం ఈ సినిమాకి అప్పుడు నాకు ఎక్కువ అంత ముందు సినిమాల కంటే అది ఆ విధంగా డిఫరెంట్ ఒకటేంటంటే ఒకటి నేను నాలాగా ఉండొచ్చు అంటే నాలాగా ఉండొచ్చు అంటే కొంచెం అక్కడ కొంచెం లైన్ దాటినా నష్టం లేదు అంటే ఒక ఒక మాట మాట్లాడాల్సిన చోట రెండు మాటలు మాట్లాడినా తప్పులే అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఆబ్వియస్లీ దట్స్ మచ్ మోర్ అది ఈజియర్ కంఫర్ట్ అన్ను రెండో షేడ్ ఏంటంటే చాలా కరెక్ట్గా లైన్ మీద ఉండాలి కొంచెం అటు జరిగింది కొంచెం అటు చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అంటే ఈ సినిమా మొదలెట్టినప్పటి నుంచి నాకు పెద్ద భయం దాని గురించే ఇంకా ఏ సినిమా అయినా సరే ఇప్పుడు భలే భలే మగడు ఇంకోటో ఇంకోటో ఒక జోక్ బాగుందంటే ఇంకో రెండు మూడు లైన్ ఇంకో మాటలు కలిపినా సరే పెద్ద నష్టం ఏం లేదు దానివల్ల ఇక్కడ ఏమీ చేయలేం ఒక లుక్ కూడా తప్పు లుక్ ఇవ్వలేం అది ప్రాబ్లం అంటే అండ్ సినిమా మొత్తం చూసిన తర్వాత సినిమా దేని గురించి అని తెలిసిన తర్వాత వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే కూడా తప్పు పట్టు పట్టకూడదు దొరకకూడదు అలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఉండాలి అందుకే అంటే ఎప్పుడైనా సరే మిగతా సినిమాలకి ఇప్పుడు చేయబోతున్న సీన్ మాత్రమే చూసుకుంటాం దీనికి ఏంటంటే ముందు రెండు సీన్లు తర్వాత రెండు సీన్లు కూడా చూసుకోవాలి తెలియకుండా ఆ గ్రాఫ్ కూడా కంటిన్యూస్గా మెయింటైన్ అవ్వాలి చివరి దాకా సో ఇది ఇది అది చాలా కష్టమైన నా డెఫినెట్గా నా కెరియర్లోనే ఇప్పుడు దాకా నేను చేసిన రోజు రోజు టఫెస్ట్ రోల్ అది వరి సార్ ఇంకా అది కనుక అది పాస్ అయితే చాలా పెద్ద అచీవ్మెంట్ నేను ఫీల్ అయ్యి బిగినింగ్లో కథ చెప్పినప్పుడు బట్ అది అది ఎంతవరకు రీచ్ అవ్వగలిగా తెలియదు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత చూసి చెప్పాలి నో సి ఫ్రమ్ మోహన్ గారు ఫీడ్బ్యాక్ ఆర్ మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆర్ నేను పోయిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు బట్ అది తెలియదు అల్టిమేట్ పదిహేడో తారీఖుకి జనాలు చూసి వాళ్ళు చెప్తే చూద్దాం అది నాకు అదే సో కమింగ్ టు నివేద నివేద ఈ సినిమాలో ఆడియో లాంచ్ లో మనం విన్న
యాక్టింగ్ కూడా కావాల్సిన కూతురే I don't know I, I don't know how nenu ochin tarvata telugu became like my new best friend on set because uh, I was expecting a lot of malayalis and tamilians but I didn't find anybody mm. and they were struggling to talk to me in hindi mm. so I thought why trouble them so nenu nechukuntunnan wow kashtapatta gurudan telugu nechu okay me about your character she's a good girl <laughs> bubbly <laughs> no no she's not bubbly she's not bubbly and yeah, yeah. Uh, uh, <coughs> no. it's all the job <laughs> <laughs> she she is not bubbly and cute and over the top you know she is mm. uh, i think i think you know that's that's the best part about um, mohan sir's direction mm. female characters fe- female get good roles to play you know like sensible roles to play and uh, yeah, she her, her name is catherine and she is a vfx artist you know mm. <coughs> sensible female and she knows how to handle things and mm. yeah she is not over the top and she's not crying all the time and being too chirpy you know? she is yeah she is is very modern yes sir be coming to you Come. about your role in the movie <laughs> 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 but you you sight the round okay na adil kuch na no 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 i always feel is going to say something <laughs> <laughs> yeah i'm um, just making it more entertaining also <laughs> entertaining thank you <laughs> um like what nivedha said uh, like mohan sir's films the heroines have lot of scope for performance mm. and uh, i'm very thankful that uh, a movie where i got to perform so much mm. so i'm very glad that i got a role like aishwarya mm. and this character is very close to my heart mm. and it's really special <laughs> why did you look at me so long that it is yeah. very special and i can connect to that character those shades are in me as well mm. in real life mm. so i think it's uh, very heart touching when i played that role it has all shades be it emotional she's romantic she's sensitive she's compassionate caring so all these qualities i think um, are there in that character mm. and also in surubi mat telsa okay srini coming to your role in the movie what is your role <laughs> are you also <laughs> yeah he has all shades <laughs> 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 చాలా రోజుల తర్వాత ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఫిల్మ్స్ రిలీజ్ నేను చాలా అంటే ఎక్సైట్ అయ్యి ఉన్నాయి రోల్ గురించి జనాల దీన్ని చూసి వాళ్ళ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ నాకు బాగా నచ్చిన రోల్స్ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఆఫర్ అయిన రోల్ యాక్చువల్లీ నాకు మోహన్ కృష్ణ గారు కూడా చేయక ముందు ఇలా అనుకుంటుంటే ఎలా ఉంటుంది అన్నారు ఎందుకు ఎలా ఉండడం బాగుంటుంది నేను యాక్చువల్లీ శ్రీని అంతకుముందు ఎప్పుడు చేయని టైప్ ఆఫ్ రోల్ ఇది సో ఐ యాక్చువల్లీ పిచ్ టు నాని I am thinking of uh, Srini this sir. Hey, what uh, are you correct sir? What are you doing? You remember yeah, that conversation? Yeah, yeah. He I didn't even know. think twice. What are you doing? What are you correct sir? What are you doing? Then I, I, but I was actually, to be fair, I was hesitant. Mm. The Srini, and will, he be, will he jump at it or will he say sir? Or, but Srini exactly responds. He will say sir. He will say sir. He will say sir. So, and he, it's, it's wonderful. You should. కంప్లీట్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ఒక యాక్టర్ కి ఒక ఒక చట్రంలో ఒకప్పుడు ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటారు ప్రేక్షకులు కదా అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది అలా కాకుండా యాక్టర్లో ఉన్న వేరు వేరు షేడ్స్ కాదు ఎబిలిటీస్ ఎన్ని రకాలుగా చేయగలరు అనేది కొన్ని సినిమాలు ఇప్పుడు ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యంలో కూడా శ్రీని ఉన్నాడు లేకపోతే పిల్ల జమీందారులో ఉన్నాడు పిల్ల జమీందారులు చాలా సీరియస్ పాత్ర చేశారు యాక్చువల్లీ అలాంటివి కూడా తను చేయగలడు దానికి ఇంకొంచెం ఎక్కువ డెప్త్ ఉన్న పాత్ర ఇచ్చినా చేయగలడు అంటే శ్రీలో ఎలా ఉంటుందంటే వెనకాల ఒక పాత్ర మీకు ఇచ్చినప్పుడు ఇతను ఇక్కడ పుట్టాడు ఇది చేశాడు ఇది బ్యాక్ స్టోరీ అని మీరు చెప్పక్కల పర్ఫార్మెన్స్లోనే సబ్ టెక్స్ట్ ఇచ్చేలా చేయగలరు తను అందుకని ఈ ఈ పాత్ర నా దృష్టిలో చాలా స్పెషల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇద్దరు కలిపి ముప్పై రెండు అన్నాడు 
లెక్క సర్వే నాకు ఆశ్చర్యమైన తర్వాత మళ్ళీ అంటే అది బిగినింగ్ టైమ్ లో అందరం చెట్టు కింద కూర్చుని మామూలుగా జోగియల్ గా ఉండేది మళ్ళీ ఈ సెట్ లో అట్లా మళ్ళీ ఎవరిబడి గౌడ్ బ్యాక్ మీరు చెప్పండి అస్టేషన్ మా టైం పీరియడ్ బాగుందా ఇప్పుడు ఇది బాగుందా ఇదే బాగుంది ఇదే బాగుంది అప్పుడు మరి ఎండగా ఉంది ఇప్పుడు ఇది కొంచెం కేరళ వచ్చాయి కానీ అప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే ఏం చేయాలో తెలియదు ఇప్పుడు అంటే డైరెక్షన్ ఏదో ఏదో ఒక క్లారిటీ లైఫ్ లో రేపు ఇవాళ బ్యాక్ అప్ రేపు ఎప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడు వద్దాం మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుద్దాం అంతే బట్ యాక్చువల్లీ అది కూడా చాలా బాగుండి మనీష్ శర్మ గారు అసలు ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ చేయడం ప్రతి సాంగ్ ఈస్ వెరీ వెరీ అంటే చాలా బాగుంది సార్ అంటే నార్మల్ ఆడియన్ బేసిక్ ఈ మధ్య ఆడియో సాంగ్స్ అన్ని ఎలా అయిపోతున్నాయి అంటే చాలా రొటీన్ అయిపోతున్నాయి ఎవ్రీథింగ్ ఎక్కడో విన్నాం ఎక్కడ విన్నాం బట్ దిస్ ఆర్ వెరీ ఫ్రెష్ and yeah. and also visuals visuals uh, visuals ki goda to, it is adding a lot of value. Oh, yeah. So music Manisharma Manisharma Garu Garu work But uh, But genre genre వేరు కాబట్టి దీనికి కొంచెం వేరే రకమైన మ్యూజిక్ ఉంటే అంటే అంటే కళ్యాణి గారు చేయలేరని కాదు కానీ ఐ వాంటెడ్ మోర్ ఏమనాలంటే కొంచెం డిఫరెంట్ సౌండింగ్ ఉన్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయితే బాగుంటారని నేను అనుకోవడం కళ్యాణి గారితో కూడా అది నేను చెప్పడం జరిగింది దాని మణి గారిని నేను కాంటాక్ట్ చేశాను మణి గారు అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే ఆయన మన కృష్ణ ప్రసాద్ గారికి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆయన సో అది అదృష్ట శాతం అది నాకు ఆయన ఆయన అప్రోచ్ అవడం ఈజీ అయింది తర్వాత నాకున్న భయం ఏంటంటే ఆయన ఆయన చేసిన హిట్ సినిమాలు అది ఒక వేరే స్థాయి అది ఆ స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తిని ఆయన నేను ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు నేను ఏమైనా చెప్పగలను ఆయనకి ఇలాంటివి ఉండేవి కానీ అలాంటి సమస్యలు ఏం లేవు అండ్ ద బెస్ట్ మ్యూజిక్ సెషన్స్ వి హ్యాండ్ మేము ఏదైనా కలిసి పాటలు పాడుకుంటూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ అలా పాటలు అయిపోయాయి బట్ యాక్చువల్గా ఒక జాండర్ని అర్థం చేసుకుని దానికి తగినట్టు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే పాటలు అనే దానిలో ఆయన ఎంత మాస్టరో ఈ సినిమా చూస్తే అర్థమవుతుంది అండ్ పాటల పరంగా కూడా ఆయన ఏంటంటే ఎక్కడ కన్వెన్షనల్ పాటల జోలికి వెళ్ళకుండా రెగ్యులర్గా కాకుండా వేరేగా కొత్తగా చేయాలి కొత్తగా చేయాలని ముందరి నుంచి ఆయన తప్పని పడ్డారు దాని తాలూకు ఫలితం మనకి ఇప్పుడు ఆడియోలో కనబడుతుంది మై ఫేవరెట్ ఈజ్ ఐ హ్యావ్ టూ యాక్చువల్లీ చలిగాలి చూద్దు ఈజ్ మై బికాస్ ఇట్స్ జాజ్ నాకు జాజ్ అంటే చాలా ఇష్టం సో జాజ్ స్టైల్లో చేసిన బహుశా ఒకే ఒక తెలుగు పాట అది తెలుగు పాటలో నా ప్యూర్ క్లాసికల్ జాజ్ స్టైల్లో ఎప్పుడు ఎవరు చేయలేదు అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ అలజడి ఇస్ ఫ్రమ్ డే వన్ ఇట్స్ మీన్ మై ఫేవరెట్ బికాస్ అది ఆయన ఫస్ట్ నేను విన్న స్క్రాచ్ అది ఆయన నాకు పంపించింది అప్పటి నుంచి ఇట్ వాజ్ ఇట్స్ రింగింగ్ ఇన్ మై మైండ్ ఆల్ ద టైమ్ బట్ చలిగాలి చూద్దే ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చి దాని కొంచెం ఇట్లా తోసి ఇట్స్ ఫైటింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ యా బట్ దీస్ టూ ఆర్ మై ఫేవరెట్ మీనింగ్ టు ఆర్ వెరీ నైస్ బట్ దే విల్ గో ఇన్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ చాలా డ్రమాటిక్ సిచ్యువేషన్స్ లో వస్తాయి రెండు పాటలు డింటక డింటక అవుట్ అయిన సాటర్డే నైట్ ఫీవర్ ఆ రెండు పాటలు ఏంటంటే సిచ్యువేషన్ గా యూల్ ఎంజాయ్ ఇట్ మోర్ ఆ తర్వాత ఐ థింక్ పీపుల్ విల్ లైక్ ఇట్ మచ్ మోర్ బట్ ఇనీషియలీ పాటల కింద అలజడి అండ్ చలి గారి ఫ్యాబులస్ మాట్లాడేది మనిషన్ గారి గురించి నువ్వు చెప్పేస్తున్నాయండి సో మణి గారు మణిశర్మ గారు ఎలాగో వచ్చే చేయరు కాబట్టి సీని మా జనరేషన్ అంత పెరిగేటప్పుడు అంటే చిన్నప్పుడు స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ అంత ఎప్పుడు ఏ హిట్ సాంగ్ కొన్నా సరే అది మనిషర్మ గారు పట్టలే ఖుషి కానీ టక్కర్ దొంగ కానీ ఇంద్ర సమర్ సిమర్ రెడ్డి నరసింహ రెడ్డి ఇవే హిట్ సాంగ్స్ అన్ని ఎప్పుడు వర్కింగ్ టుగెదర్ సో యా అంటే మొత్తం ఇదే పాటల మీద అప్పుడు క్యాసెట్లు ఎన్ని కొన్ని కొన్ని కార్లు కానీ ఎక్కడన్నా ఇదే పాటలు వినేవాళ్ళం సో అలాంటిది ఆయనతో మళ్ళీ నేను పని చేయటం అంటే నిజంగా నేను ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు ఇళ్ళరాజా గారితో పని చేసినప్పుడు అది అది ఆ ఫీల్ అయిన మా రాజా గారితో పని చేస్తాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఫీలింగ్ వచ్చింది మనిషర్మ గారు మ్యూజిక్ అన్నది అండ్ ఆయన ఆయన ఈ మధ్య కొంచెం స్లో డౌన్ అవటం దాంతో ఇంకా ఎక్కువ హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే మన సినిమాతో మన మళ్ళీ అందరు ఇప్పుడు అందరు సాంగ్స్ ఆ రెండు సాంగ్స్ సూపర్ హిట్ రేడియోలో రెగ్యులర్గా ప్లే చేస్తున్నారు ఇందాక వచ్చే దారిలో కూడా ప్లే చేస్తున్నారు ప్లే చేస్తున్నారు సో చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది అంటే నా సేమ్ యాక్చువల్లీ మోహన్ గారు చెప్పినట్టే ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ నాకు వినిపించిన పాట అలజడి అండ్ ఫస్ట్ నుంచి అలజడి ఫేవరెట్ అండ్ దెన్ సెవెన్ ఇంకా మధ్యలో వచ్చి పక్కన కూర్చుంది చలిగాలి సేమ్ ప్లేస్ ఇళయరాజా గారి ఆల్బమ్
पर्सनल वे शुड नेम वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ जॉन्स अदर तो बाग निज़ंग आंटी आदि पुरे एटो वेल पेंड मानसो ची ये दान तो बाग वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रमेश जॉन्स मेलंकली क्रमेंस आई आई कैन से सॉन्ग ओके व्हाट सॉन्ग एल्बम एल्बम नहीं कंपेयर जाने टू डिफरेंट एल्बम्स मत तो रुंड एल्बम्स लो की ना फेवरेट सॉन्ग है अपना चली गई चुद अंडे बिकॉज़ देर आह एक नॉस्टैल्जिक लव स्टोरी है दी ये तो रिलेटेड है सो दिस इज डिफरेंट वेरी एनर्जेटिक काइंड ऑफ बट द ना एक कड़ा मनीगार की उरी चीज़ ने एक को आनंद निचे ने मनो का आयन पार्ट चली गया लिचु दो फेसबुक किंदा ओकरो काम ओकरा लवर कमेंट बेटर सिमों मली ले चिंदी उटी <laughs> 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 Uh, most touching compliment I had was uh, audio release in two days. Ki, I in WhatsApp la e compliments photos ani na pambi char. Oh. Pambi chhi just uh, pambi charu. I said udhan lo akal rakar kalam ne ne akal message pambi charu. The king is always king sir. Mm. A king is always a king sir. Mm. And then he he messaged me back saying, but you are the king maker sir. <laughs> <laughs> So it was a mutual admiration. Then I said, "Me uh, drink." We we both had to tone down <laughs> in your mutual admiration. So from there we toned down and we came back to ground. Okay. But they, basically that was the with affection with which he did music. Okay, comments go into my lord. Could not go, but the if the best comment ever and ever and of course we need to. Manish Sharma got a comeback go into. Okay, well, me too. Me style of comment say all and. Comeback and then you know, so I need to prepare. And then of course. Exactly. Clear. And then comeback, comeback and it's like a padam bound and water. That's why I'm saying comeback and it's then. And then put like. Yeah, it's a sabbatical. I think I'm slow down here. Or maybe he wasn't getting bro interest, enthusiasm, inspiration. Or some project line rock. Or some other show. And take over, take up. And the other one, another melodies. Yeah, and the Manish Sharma guy role. The kiddos. This is how you learn to do. All of that. Well, Sri Nigari Bala. And the comment. Music guru. And the tipped guy. And he's good. Manish Sharma guy. Pay. 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 पार्ट ने एंजॉय किया था ना मानो चेक कप कॉम्प्लीमेंट एवं तो ना मॉन किसी ने मैं फर्स्ट पार्ट कॉम्प्लीट किया ना पुरु अरे ना सिंबल उन्हें नो इट वाज एक कप कॉम्प्लीमेंट है आंटी का ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया एक्चुअली मनुष्य ने मगर चालस मनुष्य आई ने कुछ मार्ट लड़ रहे हो सो आई ना इलान्ट कॉम्प्लीमेंट करने पार्ट चाला बाउंड नंदे को आनंद इस्तर सार मेरे आदमी तो मिसेज़ होने लेचिन सार जुरी भी नहीं सार इलान्ट इलान्ट वेट करने सार इंतज़ा बाउंड ही पार्ट इंतज़ा कोट्टा का जैसा रंटे हिल बी वेरी फोन मा सर सैकंड हाफ आर चूस इलासार आर आर मोल फोन चूडदेटिकेसिकलीटल कंपोजुड़ मणिगार मणिगार इंको नच्चे गोप क्वालिटी इपून चूडले आय आय इंटे आय मेड मीद टेर्रेस प्लेस हारमोनीय बेटे हाल अंत खाली उठा चोट स्टूल हारमोनीय चेर उ अड़े कुछ कंपोजार तनना तनना उ सो अच्छे नोफा चलीगा चुतने आये अब चलाट एला उमेज दी दिन ढल जाए रफी पट उ एस डी बर्मा आट वे आट रफी एलासा पटनी चली लव स्टोरी शुड बी जेटली लोर हॉल अला उ 
అని ఆయన నా కంపోజ్ చేశారు అయితే తర్వాత దాన్ని జాజ్ వర్షన్ గురించి చేద్దాం అనుకున్న తర్వాత అసలు ఆయన నిజంగానే చూలు ఇచ్చారు సినిమా అప్పుడు లేచింది యాక్చువల్లీ బికాస్ ఎలా ఉంటుంది జాజ్ అని కానీ దెన్ ఇట్ వాస్ యా డ్యూరింగ్ ది ఆడియో లాంచ్ యాస్ మీ వెన్ దే వర్ రిలీజింగ్ ది చలి గాలి సాంగ్ యాస్ మీ హూస్ ది లక్కీ గర్ల్ హు గట్ ది సాంగ్ ఐ వాస్ లైక్ Okay, <laughs> you know like excites you what are the words rang true with you uh, <laughs> so in what? allegedly what other words is asking <laughs> in that song or in the other song i'm going to in, in, in any other telugu word dent up dent up and it's not a word but so be your personal favorite I like all songs but yeah. personal favorite is obviously Chali Gali Chodu obviously. why obviously, obviously. Yeah, <laughs> I want to know it was the first song which i heard and oh. uh, actually she hadn't heard the first song oh. she heard was and sir so had sent me uh, the rough versions of Chali Gali so Chodu so everybody wali ki sariga pump picture sir mm. and I just want to <laughs> let, let them know what they're getting yeah. into <laughs> okay <laughs> in terms of mood and valaku teliyali ani వాళ్ళు చేసే పాట పమిచో అని వాళ్ళకి సో దట్ స్క్రాచ్ నుంచి దే సి స్క్రాచ్ వర్షన్ నుంచి ఓహో ఇలా ఉంటుంది దిస్ ఆఫ్ ద సాంగ్ ఈస్ అసలు జెంటిల్మెన్ బయటకు రావడానికి ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ కృష్ణ ప్రసాద్ గారు సో ఐ స్టార్ట్ విత్ యూ సార్ అబౌట్ కృష్ణ ప్రసాద్ సార్ కృష్ణ ప్రసాద్ గారు నన్ను చాలా ఒక మూడు నాలుగు ఏళ్ళుగానే ఇస్ బిన్ ఆస్కింగ్ అండి సినిమా చేద్దామని బట్ అది మాటల దగ్గర ఉండిపోయింది అది ఎప్పుడు ఇట్ నెవర్ టుక్ అ ప్రాపర్ షేప్ నేను నా అంతకుముందు బందిపోటు ఫిల్మ్ చేస్తున్నప్పుడు హీ అప్రోచ్ మీ అండ్ సైడ్ లెట్స్ మేక్ ఎ ఫిల్మ్ అన్నారు అండ్ దెన్ ఐ సెట్ ఇది అయిపోయింది విల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ అన్నాము తర్వాత బందిపోటు రిలీజ్ అయింది ఇట్ డిన్ డూ వెల్ so even then he he stuck to his guns and said no no let's do it aithe chaala accident ga ayana maatladutu maatladutu oka kadha nenu vinnanu ee kadha meer actually david nathan gar kadha na adhi teesukochindi aina so first asal he is responsible for that story i never ante naaku telusu meer vere kadalu cheyarani kaani meeku nachithe cheyadam ledante we'll just put it in the dustbin exactly ayana vaadina maat idi nachapodu chethalo vaadadam sari but adi vini naaku i really naaku chaala nachindi ఆ తర్వాత నుంచి కూడా అప్పటి వరకు నేను ఒక స్థాయి సినిమాలు తీస్తూ వచ్చాను బడ్జెట్ పరంగా ఈ కథ విన్నప్పుడు మాత్రం నేను ఆయనతో ఒకటి చెప్పాను సార్ బాగుంది చాలా కానీ నేను ఇప్పటి వరకు తీస్తున్న బడ్జెట్ పరిధిలో ఈ సినిమా అంటే ఆ లిమిటేషన్స్లో చేయలేము ఈ కథని కొంచెం కొంచెం పెద్ద స్థాయిలో తీయాలి సో ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది ఈ మీరు మీరు చెప్పిన కథల్లోనే చూడండి ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మరి వీటికి ఓకేనా మీరు అంటే లేదు లేదు ఐ నో దాట్ వీ విల్ డూ ఇట్ అలాగే చేద్దాము అని ఆయన అనడం జరిగింది అన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా వెనెవర్ నేను కానీ కెమెరామెన్ కానీ అడిగినప్పుడు ఏది ఎందుకు అంటే ఈ యూస్ టు క్రాస్ చెక్ విత్ మీ ఇది కదా ఎస్ అంటే ఇంక మళ్ళీ రెండో డిస్కషన్ లేకుండా ఆయన ఈ ప్రొవైడెడ్ ఆ రిజల్ట్ మీకు తెర మీద కనబడుతుంది అంటే మామూలుగా మామూలు ఖర్చు పెట్టారని ఖర్చు పెట్టారని అంటూ ఉంటారు సార్లుగా ఖర్చు పెట్టారంటే పెద్ద పెద్ద సెట్స్ లేకపోతే రంగురంగుల బట్టలు కాకుండా ఒక సీన్కి చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ కూడా యాడ్ అవుతాయి ఆ డీటెయిల్స్ని యాడ్ చేయడానికి టైం వెచ్చించాలి డబ్బులు కూడా పెట్టాల్సి వస్తుంది అక్కడ పెట్టి ఇది ఇలా కావాలి అని నమ్మే నిర్మాతలు చాలా తక్కువ ఉంటారు పైగా కథను నమ్మి కాంబినేషన్లు కాకుండా సార్ మీరు నాని గారు కదా అష్టాచమ్మ హిట్ దాని మీద మనం ఏదైనా చేసేసుకోవచ్చులేండి అని ఏదో ఒకటి కథ అనేసుకోవడం కాకుండా కథను నమ్మి దానికి కావాల్సిన యాక్టర్స్ నమ్మి సో ఇన్ అవే అండ్ ద వే హీ కండక్ట్ ఇట్ ద హోల్ ప్రొడక్షన్ ఐ రియలీ లవ్ ఇట్ అండ్ నాకు నేను చేసిన సినిమాల్లో మోస్ట్ అంటే వెల్ బిహేవ్డ్ అండ్ అన్ని కరెక్ట్గా జరుగుతూ టైంకి సో ఐ అసలు ఆయన పైగా అసలు షూటింగ్ మూడు నాలుగు సార్లు వచ్చి ఉంటాను ఆయన హీ నెవర్ కేమ్ టు ది సెట్ ఆల్స్ సో హీ వాజ్ యాక్చువల్లీ అ వెరీ థరో జెంటిల్ మెన్ యాక్చువల్లీ ఈ సినిమాకి టైటిల్ అదైతే బాగుంటుందేమో అని ఫస్ట్ అన్ని కూడా కష్టం జెంటిల్ మెన్ అని పెడితే ఎలా ఉంటుందండి ఈ సినిమాకి పాత ఉంది అలా కూడా అనలేదు నా ఫస్ట్ డిస్కషన్ మన దాంట్లో పార్క్లో ఉన్నప్పుడు 
సరే సినిమాకి జెంటిల్మెన్ లైన్ టైట్ లేదని అంటే బాగుంటుంది అది నాని ఫోన్ చేసి ఒకసారి మాట్లాడుతూ సార్ జెంటిల్మెన్ ముందర నాకు అనిపించింది కానీ జెంటిల్మెన్ కరెక్ట్ అండి కరెక్ట్ అని అలా స్టార్ట్ అయ్యి జెంటిల్మెన్ అని ఫైనల్ సో ఆ టైటిల్ యాక్చువల్ దానికి బీజన్ నాటింది కూడా సో హీఈస్ వెరీ అన్ అప్రూజివ్ చొరబడిపోకుండా కింద మీద పడిపోయి ఇది ఎందుకు అదెందుకు అలా అనకుండా ఉండే ఒక ఐడియల్ ప్రొడ్యూసర్ అని చెప్తాను కమింగ్ టు యూ మోహన్ కృష్ణ సార్ తోటి లేదా శ్రీనివాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నారు బట్ కమింగ్ టు ద ప్రొడ్యూసర్ ఎన్నో ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ బాలకృష్ణ గారితో పెద్ద పెద్ద సినిమాలు బిగ్ బిగ్ స్టార్స్తో చాలా సినిమాలు చేసి హీఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ యాక్చువల్లీ ఆ వెరీ లాంగ్ బ్యాక్ గ్యాప్ తర్వాత వచ్చే ఒక సినిమా చేస్తున్నారు అది కూడా మీతో మీకు వర్కింగ్ విత్ కృష్ణ ప్రసాద్ సార్ ఫస్ట్ ఇలా మోహన్ గారు ఫోన్ చేసినప్పుడు శివలంక కృష్ణ ప్రసాద్ గారు ఇలా ప్రొడ్యూసర్ అని చెప్పిన ముందు కెమెరా ఇక్కడ ఉంది నాకు ఆదిత్య త్రీ సినిమా అనగా లో అయింది కింద నుంచి అలా పెద్ద మెల్లగా పాత సినిమాలో పెరిగి అంటే అది వన్ ఆఫ్ మై ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ అది అండ్ ఆ సినిమా తీసారంటే అప్పట్లోనే చాలా గడిచి ప్రయత్నం అది ముందు అలాంటి ఐడియా నమ్మాలంటే మనం అంటే సినిమా చూసాం కాబట్టి మనకి బాగా అనిపిస్తుంది కానీ సార్ ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి కథ చెప్తూ టైం వేసిన అండి టైం లో ఇలా వెనక్కి వెళ్ళిపోతా అంటే తెలుగుకి షాక్ అయిపోతారు కదా అక్కడే తెలుస్తుంది అంటే ముందు ఎంత రెడీగా ఉన్నారు ఎక్స్ప్లో అండ్ నాకు ఆయన చాలా కాలం గ్యాప్ వచ్చింది ఈ మధ్య ఏం ఫిల్మ్స్ చేయట్లేదు అన్నారు సో ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అ కమ్ బ్యాక్ ఫిల్మ్ సో నేను అడిగాను ఫస్ట్ టైం నన్ను కలిసినప్పుడే సార్ చాలా లాంగ్ గ్యాప్ అంతా కదా మరి దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ నాకు ఇది స్క్రిప్ట్ అంతా నచ్చి మీరు చేయగలరా అని అడిగారు నేను నన్ను నమ్మండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను నేను బ్రహ్మాండంగా చేసి చూపిస్తాను అని అన్నారు అండ్ నేను నేను ఎంత నేను అలా చేస్తే బాగుంటుందని అయితే అనుకున్నాను దానికి ఒక మూడు రేట్లు బెటర్గా చేశారు మొత్తం ప్రొడక్షన్ అంతా కూడా సో చివరి దాకా ఈ రోజు కూడా అంటే ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్ నా మామూలుగా కొన్ని సినిమాలకి అంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండదండి అంటే ఇప్పుడు ఒక ట్రైలర్ కానీ ఒక డిజైన్ కానీ అందరితో ఇప్పుడు ఏది ఏదో బయటకు వచ్చి మీడియాలోకి వచ్చిన తర్వాత మనం కొన్ని చూస్తాం మన సినిమావే ఈ సినిమాకి అలా ఏమీ లేదు అంత ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ట్రాన్స్పరెంట్ మొత్తం ఆయనకి ఏదైనా ఆయన ద్వారా జరుగుతున్న పని ఏదైనా సరే ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తారు అందరితో మోహన్ గారు ఏదైనా రిలీజ్ చేస్తున్న స్టిల్స్ అన్నీ ఒకసారి పంపించుకుంటారు గ్రూప్ లో అందరికి అందరికి బాగుంది కదా నో అబ్జెక్షన్ అది సో జస్ట్ ప్రొడక్షన్ సైడ్ నుంచే కాదు అందరి సైడ్ నుంచి మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ట్రాన్స్పరెంట్ మనకి తెలియకుండా ఎవరి దాలు చేసుకుంటే అలా వెళ్ళిపోట్లా అంత గ్రూప్ గానే అండ్ ఆయన అందరి ఒపీనియన్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నాం అందుకే ఈ రోజు ఈ రోజు దాకా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ దగ్గర నుంచి నెక్స్ట్ పోస్టర్ డిజైన్స్ కానీ టీజర్ కానీ ట్రైలర్ కానీ ఈ రోజు దాకా ఒక్కడు కూడా మేము మేము ఇది రీచ్ అవ్వాలనుకున్నాం అంతవరకు రీచ్ అవ్వలేకపోయాం లేదు అనుకున్న దానికంటే బెటర్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఫస్ట్ నుంచి ఎందుకంటే ముందే అంత క్లియర్ గా ఏమున్నా సరే అనుకుని డిస్కస్ చేసుకొని చేసాం కాబట్టి అండ్ అటువంటి ఒక పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ అయ్యిందంటే దానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ కృష్ణ ప్రసాద్ గారు శ్రీని బేసిక్ గా ఏమంటే డైరెక్ట్ కూడా చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఈ మధ్య డైరెక్షన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఒక డైరెక్టర్ కి యూ షుడ్ బి నోయింగ్ అసోసియేషన్ విత్ ద ప్రొడ్యూసర్ సో కృష్ణ ప్రసాద్ గారిని అసలు మీరు ఎప్పుడైనా జెంటిల్మెన్ సెట్స్ లో చూసారా లేదా చాలా టైం స్పెండ్ చేయాలి కొన్ని కొన్ని సినిమాలు నేను యాక్ట్ చేసిన ప్రొడ్యూసర్ ఎవరో కూడా తెలియదు నిజంగా అంటే అప్పుడప్పుడు సెట్ లో ఇందాక వచ్చారు కదా రెంట్ క్యాప్ పెట్టుకున్నాయి చాలా టైం స్పెండ్ చేశాను నాకు ఒక అందుకు కొంచెం జెలసీగా కూడా ఉంది ఎందుకంటే ఒకప్పుడు బేసికలీ ఆయన నైంటీస్లో ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూ యాక్టర్స్ని ఎలా చూసుకోవాలి అంటే యాక్టర్స్ని ఎప్పుడు అంటే ఏదో విడుదల ఇచ్చిన సో అప్పుడు అంటే ఇంత బాగా ట్రీట్ చేశారు ఆ ప్రొడ్యూసర్లు జనాల్ని అంటే ఇంకా అవే వాల్యూస్ ఆయన మెయింటైన్ చేస్తుంటారు అనమాట అమేజింగ్ నిజంగా నాకు కొన్ని ఒకరోజు శ్రీని ఐ రిమెంబర్ పాట తీస్తున్నప్పుడు ఇంట్లో వచ్చారు నా దగ్గరికి శ్రీని నేను వచ్చాను నా కూడా ఒంట్లో బాగాలేదు లేట్గా వచ్చాను పాట జరుగుతుంది షూట్ నా నా దగ్గరికి వచ్చారు కొంచెం డిస్టర్బ్డ్గా ఉన్నారు ఏమైంది అన్నాను ఏమైంది సార్ అంటే క్యారవాన్ శ్రీని క్యారవాన్ లేట్ అయిందండి శ్రీని బయట ఉన్నాడు నాకు అసలు బాగాలేదు నా ఫీలింగ్ వెరీ బ్యాడ్ అని ఈ కే
పాపం తను బయట అక్కడ కూర్చుని ఉన్నాడు టిఫిన్ చేసి ఆయన ఏదో కొంచెం అలరించారు శ్రీని ఇంకా రావట్ల గర్వం సో కానీ తర్వాత నేను ఐ వెంట స్పెండ్ సమ్ టైమ్ శ్రీని తర్వాత అది వచ్చింది సో తర్వాత ఆయన ఆయన మొహంలో రిలీఫ్ కనబడేది అనమాట ఏం సార్ క్యారవేన్ వచ్చిందని సో హీ వాజ్ లైక్ దట్ అంటే దిస్ ఈస్ నాట్ డ్రమాటిక్ ఎగ్జాజినేషన్ హీ వాజ్ లైక్ దట్ రియల్లీ అంటే యాక్ట్రెస్ బాగుండాలి వాళ్ళు ఎక్కడ రిమార్క్ రాకూడదు ఆయన పోనీ ఆయన సెల్ఫిష్ గా ఆలోచించుకున్నా ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ గా నా మీద రిమార్క్ రాకూడదు పలానా ప్రొడ్యూసర్ సరిగా చూడలేదండి అలా రాకూడదు అనే పంత మాత్రం ఆయనకు ఉంది అది ఎక్కడ కొంచెం తేడా వచ్చిన ఆయన అమ్మో వద్దండి చేసేయండి అని అనేవరే తప్ప ఆ పర్లేదండి అనేది మాత్రం లేదు పెళ్లి చూస్తాం కదండి అందులో పెళ్లి కూతురు తండ్రి ఎప్పుడు సెట్ లో ఇఫ్ ఈస్ దేర్ యూ నో దట్ హీస్ గోన్ కమ్ అండ్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఓకే అండ్ హీ వాస్ సో ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ ఫ్రమ్ డే వన్ uh remember so when we were shooting in the church mm, no. he he was just there you know when i was doing <laughs> chappu chappu and all just stand there and see ah, <laughs> <laughs> like, uh is is the the chappu okay <laughs> is it like this is it that everything all those minor details he used to like take care mm. so you know he's he's like um one of the most senior senior most producers but then when you see him on set he's energetic and full of positive vibes and he's just walking around and seeing that everything is okay yes should be Uh, I have a lot of respect for Krishna Prasad sir and uh, the the main thing is that he made all of us so comfortable like he would come on sets and uh, all the actors were so comfortable he would talk to us about our performances and mm. that was very encouraging from his side mm. so I feel they are the silent heroes who without being visible mm. they make everything happen so smoothly డబ్బులు పెట్టేసి వెళ్ళిపోయే వ్యక్తి కాకుండా చాలా విషయాలు మన స్మూత్ గా సెట్ లో జరిగిపోతున్నాయి అంటే వాళ్ళు చాలా పని చేస్తారే ఫస్ట్ ట్రైలర్ టీజర్ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆయనకి డౌన్లోడ్ అవట్లేదు ఫోన్ లో సో సురేష్ గారు ఎడిట్ లో ఉంటే లోపల సార్ ట్రైలర్ ట్రైలర్ అంటే సురేష్ గారు అర్థం అవ్వాలి ఏంటి ఏంటి టీజర్ టీజర్ వచ్చిందండి డౌన్లోడ్ అవట్లేదు దెన్ హీ డౌన్లోడ్ ఎడిట్ అండ్ దెన్ హీ సాయిట్ అండ్ హీ వాజ్ లైక్ నేను నేను చూడలేదు అప్పటికి ఇంకా నేను వచ్చేటప్పటికి తీసుకు వచ్చింది చూసారా అని లిటరలీ అన్నపూర్ణలో డబ్బింగ్ నేను వస్తున్నా అని ఎదురుగా సినిమా సినిమాలో హీరోయిన్ పరిగెత్తుకు వస్తాను హీరోయిన్ అలా పరిగెత్తుకు వచ్చాను వచ్చి టీజర్ చూసారా టీజర్ చూసారా అదిరిపోయింది అదిరిపోయింది అని దెన్ దెన్ అండ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ దాట్ హీ వాజ్ లైక్ అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత ఒక ఇరవై నిమిషాలు హీ వాజ్ రెస్ట్లెస్ అటు ఇటు కదులుతున్నారు నాని దాని కేమ్ ఫర్ డబ్బింగ్ నానితో మాట్లాడేస్తున్నారు అందరితో నా ఐడియలు చూపించారు సురేష్ గారు చూపించారు సో దట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఒక చైల్డ్ లైక్ ఎంతూజియాజం ఎందుకంటే మన ఆఫీస్ లో ఏదో డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రమోషన్ యాక్టివిటీ గురించి ఆయన సడన్ గా జగదక్ వీడియో ఒక సందర్భంగా ఏదో స్టోరీ చెప్తూ ఆ సాంగ్ అప్పట్లో వద్దన్న స్లోగా ఉందని చిరంజీవి గారు స్టెప్ అని ఆయన స్టెప్ వేసి స్టోరీ నరేట్ చేస్తూ సడన్ గా కంప్లీట్ మేము అందరం కూర్చోన్నాం మంది కృష్ణప్రసాద్ గారు ఒక్కరే నుంచొని ఆ చిరంజీవి శ్రీదేవి స్టెప్ వేస్తారు మధ్యలో ఇది ఏంటి ఎక్సైట్మెంట్ అని that is uh, yeah. one very nice so thing about quality yeah. very passionate like, very passionate about sir we ask always about food yeah. okay yeah okay yeah. it's like so it's all about it. ఎస్ చూడ్ అట్టం మనం మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి విజువల్లీ కళ్ళకి ఫస్ట్ మనం ఇదంతా పేపర్ వర్క్ అయితే స్క్రిప్ట్ ఎవ్రీథింగ్ యాక్టర్స్ హోంవర్క్ వర్క్ షాప్స్ ఫస్ట్ చూడ్డానికి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఇది కెమెరామెన్ పీజీ వెందా సార్ గురించి మీ వెందా ఈజ్ లైక్ వి గ్రో అప్ టుగెదర్ అంటే ఫిల్మ్ జర్నీ మాది ఇద్దరిది కలిపి స్టార్ట్ అయిందండి గ్రహణం నుంచి సో వెందాకి నాకు ఏంటంటే వీ డోంట్ వీ టాక్ అ లాట్ అబౌట్ ఇట్ డ్యూరింగ్ ద ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్క్రిప్ట్ తను తనకు కాపీ చదువుతాడు మార్క్ చేస్తాడు ఎప్పుడు చేసాము అన్ని సినిమాలకి కానీ అన్ని సినిమాలకి కుదిరేది కాదు బడ్జెట్ వల్ల లేకపోతే ఏదో రెస్ట్రిక్షన్ వచ్చి ఒక మేము అనుకున్న కలర్ ప్యాలెట్ అచీవ్ చేయలేకపోవడము లేకపోతే వేరే రకమైన ప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ వచ్చి అనుకున్నది చేయలేకపోవడము నైంటీ పర్సెంట్ జరిగింది మా సినిమాల్లో సో టెక్నికల్లీ అష్టచమ్మా నుంచి కూడా 
ఫేవరెట్ సీన్ అయిన తర్వాత వింద ఒక షార్ట్ కంపోజ్ చేస్తే ఐ ఐ రిమెంబర్ ఐ లవ్ యు వింద అన్న ఇట్స్ అ సిల్వర్ షార్ట్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది అది అండ్ దెన్ వింద ఆల్సో సెడ్ నో నో ఐ యామ్ ట్రైంగ్ టు మ్యాచ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ హిస్ ఓన్ హంబుల్ హంబుల్ వే వింద సెడ్ నో నో ఐ యామ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు మ్యాచ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ బికాజ్ అలా అండ్ హి మెంట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ బికాజ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ వాస్ సో ఇంటెన్స్ ఆ టైం లో ఫ్లాట్ లైట్ ఉండకూడదు ఆ సీన్ లో సో అలాంటి సటిల్ అబ్జర్వేషన్స్ అన్ని వింద్కి ట్రైనింగ్ లో గాని తన ఒరిజినల్ ఎస్థెటిక్ సెన్స్ లో గానే ఉన్నాయి ఈ సినిమా చాలా వేరే స్థాయిలో ఉంటుంది యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతున్నారంటే అష్టాచమ్మ అప్పటికి మోహన్ గారికి ఇప్పుడు మోహన్ గారికి ఏం డిఫరెన్స్ అని లేదంటే మోహన్ గారిని కూడా అడిగి రాస్తున్నా అప్పుడు నానికి ఇప్పుడు నానికి అప్పుడు విందాకి ఇప్పుడు విందాకి చాలా డిఫరెన్స్ నార్మల్స్ నాలెడ్జ్ కానీ టెక్నికల్ గా అగ్రి కొంచెం లావ్ అయ్యాడు వేరే విషయం అది కూడా ఇంత ముందు ఎక్కువ ఫ్లెక్సిబుల్ ఉండేవాడు బట్ నాలెడ్జ్ మాత్రం చాలా అసలు చాలా ఆ వర్క్ లో తెలిసిపోతుంది పెట్టే ప్రతి ఫ్రేమ్ లో అండ్ ఆ పర్టికులర్ సీన్ కంటెంట్ ని పర్ఫార్మెన్స్ ద్వారా చెప్పే మాటల ద్వారా స్కోర్ ద్వారా కన్వే చేయడం వేరే విషయం అయితే ఆ విజువల్ ద్వారా కూడా కన్వే చేస్తాడు ఆ మూడ్ ని ఆ సినిమా యాక్చువల్లీ మన సెకండ్ హాఫ్ లో డబ్బింగ్ చేస్తున్నాడు అబ్జర్వ్ దేర్ ఇస్ వెరీ లిటిల్ డైలాగ్ తొందరగా అయిపోయింది డబ్బింగ్ సెకండ్ హాఫ్ బికాస్ మచ్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ విజువల్ అండ్ దట్ ఎంటైర్ పార్ట్ ఈస్ చాలా అసలు నా నీ ఎంత ఫాస్ట్ ఓవరాల్ ఓవరాల్ గా డైలాగ్ కంటెంట్ చాలా తక్కువ సెకండ్ హాఫ్ కంపేర్ టు ఫస్ట్ హాఫ్ మళ్ళీ టైం పట్టింది పట్టింది సో ఆ పార్ట్ అంతా విందాస్ జోన్ అది అండ్ హౌ టు క్రియేట్ దట్ మూడ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మూడ్స్ అండ్ సో ఇట్స్ అ ఫ్యాబ్యులస్ ఎఫర్ట్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఐ థింక్ యా హి షుడ్ బి హి షుడ్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఇప్పటికి తన వాచింగ్ బోత్ ఆఫ్ देम వర్క్ బికాజ్ హి గోస్ టు సే సంథింగ్ అబౌట్ వింద సడన్లీ హి రిమెంబర్ సంథింగ్ హి బి డ్రింకింగ్ గుడ్ గిర్నార్ ఆర్ సంథింగ్ వింద మోహన్ ఓకే రెడీ లెట్ ఓకే అది ఎప్పటి నుంచి ఉండడం వల్ల వి యూస్ టు అంటే బికాజ్ వి మోస్ట్ ఆఫ్ ది మామూలు సినిమాలు తీనప్పుడు కూడా మేము మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది సో ఈ సినిమాకి కొన్ని రిఫరెన్సెస్ అనుకున్నాను లైక్ దేస్ వన్ ఫేవరెట్ సీన్ ఆఫ్ మైండ్ ఈ సినిమాలో నా దృష్టిలో చాలా మందికి నచ్చుతుంది సినిమా ఐ సెట్ విన్ దిస్ షుడ్ బి లైక్ హిచ్ కాక్ దిస్ ఈస్ అవర్ ట్రిబ్యూట్ టు ఆల్ఫర్డ్ హిచ్ కాక్ అండ్ హౌ బెస్ట్ కెన్ వి డూ ఇట్ లైటింగ్ పరంగా కానీ కటింగ్లో కానీ ఆల్ఫర్డ్ హిచ్ కాక్ షుడ్ ఫీల్ ఓకే బాస్ యూ డిడ్ ఏ గుడ్ జాబ్ అని అనిపించి అలా ఉండేది మాకు సో హీ యూస్ టు లైట్ ఇట్ అప్ లైక్ దాట్ అండ్ అండ్ దట్ సీన్ ఈస్ 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 రియలీ కూల్ my favorite scene in the film okay um, i will tell you <laughs> the one in the office room where uh, nivetha hides oh the oh yeah that is uh, that that scene is <laughs> i don't know what you're thinking no no i nee 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 scene la me idhar scene la ni reference camera man ever telsa roger dickens adugu cheptadu vinda oh yeah corn brothers we will tell you later when you see the movie farm house la meer kalustaru chudu ah సరే సార్ ఎడిట్ లో ఎడిటింగ్ లో పోయి సీన్ కెమెరామెన్ ఎవరైతే అంటే అది అలా ఒక్కొక్క రిఫరెన్సెస్ తో వీ వర్క్ ఖాళీ 
And that's the reason reading sessions lo ne <coughs> when we do rehearsals ninda kuda ostadu so he looks at people and uh, what is the best way to light niveta what is the best way to light surabhi uh, and how and nani ante thanaku telusu because he worked with him earlier nani srini ante but actor telina actors osthe what is their strong angle how not to light them how to play so thanu secretly he'll share those information that information with me mohan when you when you do the mise en scene when you stage the action idu gurtu pettukonu make sure that these people stronger angles are these so uh, and it's easier for me if you make them stand near a window mm. i don't want to use mm. a artificial light okay. uh, like you remember ru chethal gatkuna akada yeah sari scene lo nilbadna appudu he said just why, why don't why can she can, yeah. she can she stand at the window he said yeah she can because the light is so nice yeah. the natural light mm. so alanti bi da maidhra majlo ante mundar thanu reading session vachesi he'll make his own notes and he'll go back and later we talk mm. about ila ila the bond and surbi basically he used to joke <laughs> like say how can a light she herself looks like a light <laughs> she's so bright <laughs> <laughs> it's really difficult light yeah. surbi ko surbi so, like uh, a then chance. then he said let's call in a light called surbi right <laughs> uh, 2k surbi need this rent <laughs> like junior la la ga 2k surbi or this rent because can be natural stuff no what with what when that said when that said you don't need lights it's too fair you yeah. don't need lights at all so okay, afterwards surbi gar me light Lights, lights, lights. <laughs> lights. Oh my God! <laughs> so that that how fair she was actually. Yeah, so Vinda so actually had trouble lighting yeah. her because he used to say how to control exposure because uh, I remember Renal <laughs> Kishore. Renal Kishore one day came and was like, Sir, this girl. I can understand Tamanna, but I can't understand this <laughs> the fairness, you know. So it's a bit fun. I was like, so but, come on, this is not fair. But I tanned in Kodai Kanal. Yeah, yeah, but she. But. Oh yeah, I'll I'll come oh. to that. She tanned <laughs> in Kodai Kanal. Kodai Kanal. She said. Tanned it all. Seriously, I tanned. Nah, shuttle lopper would have come. I don't know that. I think the funniest part is Mark Majla joke about that. Something I said. I, I was I, like, no, sir, this is not fair. And then he was like, no, this is as fair as Surabhi. <laughs> <laughs> So so Surabhi became our cultural reference, actually, <laughs> yeah. Yeah. to fairness and justice. <laughs> uh, and, so lights. Again, and, and lights. And lights. <laughs> yes, about Vinda. You want me to say more? <laughs> <laughs> yeah, we have Because said everything. Vinda sir praised you a lot. He is now naming a bulb as a 2K light. <laughs> What do you Sounds have to so compliment nice. about him? Wow, I found an inventor. <laughs> <laughs> so tell one word about him. One, one word, word, one word, one word, <laughs> one word. <laughs> one word about no, because no, we laughed so much. I think. Yeah. 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 No, one thing I really liked was like after every shot, he would come and praise us. He would be like, "Oh, you'll win an Oscar this year." <laughs> yes, I remember. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. No, actually, yeah. he would say. Yeah, he would. He would say that like. Uh, <laughs> oh. Uh, that was very. <laughs> that was very. 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 ముందు చెప్పి ఒక రెండు సెకండ్ అటెట్ చూస్తాడు నాకు చెప్పరా అని నో బట్ విత్ వింగా యు నో ఇట్స్ లైక్ లాస్ట్ సీన్ వేర్ షీ స్పీక్ క్లైమాక్స్ ఇంపార్టెంట్ సీన్ ఒకటి ఉంటది సో వింగా వాస్ లైక్ కమింగ్ అండ్ సేయింగ్ వి హాడ్ జిమ్మి అన్ని ఉన్నాయి బట్ ఇందా సెడ్ ఐ డోంట్ థింక్ వి నీడ్ ఆల్ దిస్ మోన్ ఐ థింక్ ఐ జస్ట్ పుట్ అ టైట్ క్లోజ్ అండ్ లెట్ హర్ స్పీక్ అలాగా తన తెలుగు నేర్చుకుంది కష్టపడి అదంతా ఒక షార్ట్ చేద్దాము ఐ థింక్ దట్ విల్ బి గుడ్ ఇఫ్ ఇట్ కెన్ రన్ అదే ఆ సీన్ అంతా అలా వెళ్తనే బాగుంటుంది కాబట్టి ఉన్నాయి కదా ఎక్విప్మెంట్లో అని వాడడం ఉండదు 
and Martha Nagar other order finally he ended up using so and he lit uh, lit her very differently our scene lo Mm. So he made her unfair <laughs> in that scene. <laughs> in that scene. But still, it looks so magical. Yeah, it's he's so he's lit up that every that frame is so lit up. <laughs> <laughs> lit up. Still, still looks looks so love. Lit up. But still, it looks. Though so she is underlit, yeah, she means. <laughs> yeah. She means though she is underlit, yeah. it still looks magical. Mm. Yes, yeah. almost unlit go in the Almost any topics go into matter. Is for now June 17th rose cinema release. I think the Nani. What do you have to say to audience? Nani, no, she. Okay, two shade different movie. Rao, then there too many expectations. Shala, you know, fans everywhere, social media, Nani, everywhere. It's a buzz, gentlemen. What do you have to say to audience? Your fans. Ah, eh, eh, pro chepe de basic. సినిమా బాగుంటేనే చూస్తారు మీరు చెప్పే వాళ్ళు అలాగే చూడరు నేను బట్ నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినట్టు ఏంటంటే మనకి ఇంతకుముందు చిన్న బాగా వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అనే వాళ్ళు అందరూ ఏదైనా సినిమా చూస్తే వచ్చి మాట్లాడుకునే వాళ్ళం పక్కన ఉన్న వాళ్ళతో ఆ సినిమా బాగుంది ఈ సినిమా బాగుంది నేను చూసిన సినిమా బాగుంది అని పక్కన వాళ్ళు చెప్పే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇప్పుడు అసలు ఆ గొడవ అంత లేదు ఎవరు ఫోన్లో వాళ్ళు ఉంటున్నాం ఎవరు ఆ పనిలో వాళ్ళు ఉంటున్నాం మాట్లాడదాం ఇప్పుడు కూడా సినిమాల గురించి సినిమా బాగోకపోతే కనుక ఒక వంద మందికి చెప్పండి కానీ సినిమా బాగుందంటే కనీసం ఒక పది మందికి చెప్పండి ఇట్ ఆల్వేస్ హెల్ప్ ఫిల్మ్స్ అండ్ దయచేసి పైరస్ని ఎంకరేజ్ చేయకండి థియేటర్స్లో మాత్రమే సినిమా చూడండి జూన్ సెవెంటీన్త్ జెంటిల్ మ్యాన్ థ్యాంక్ యూ కొంచెం వేరే రకమైన కథలు తెలుగు వాళ్ళు చూడరు మన వాళ్ళకి తమిళ తమిళ్ చేస్తే చూస్తారండి తమిళ్స్ అలాంటి అటెంప్ చేస్తారండి మలయాళి డైరెక్టర్స్ అటెంప్ చేస్తారండి లేకపోతే హిందీ వాళ్ళు చేస్తున్నారండి మనం చేయట్లేదండి అని కొంత ప్రచారం ఉంది దానిలో కొంత నిజం ఉంది కానీ ఇది నిజంగా జెన్యున్గా ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ ప్యాటర్న్లో నిజంగా కొత్త కథ ఒకటి నెంబర్ వన్ అందుకు ఈ సినిమా తప్పకుండా అందరు చూడాలని నేను కోరుకుంటాను రెండు నటన పరంగా ఒక ఉన్నత స్థాయి నటన ప్రతి కీ క్యారెక్టర్ చేయడం అనేది చాలా తక్కువ సినిమాలో చూస్తాము వాళ్ళకి చేయడానికి అవకాశం ఉండడం కూడా తక్కువ సినిమాలో చూస్తాం అలాంటి అవకాశం ఉండి అద్భుతంగా యాక్ట్రెస్ చేసిన సినిమా రెండు మూడోది ఏంటంటే ఒక ఒక జానర్ కింద ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ కింద ఇది చాలా కొత్తది అండ్ ఇట్స్ అన్ ఎంటర్టైనర్ ఎంటర్టైనర్ అంటే కేవలం కామెడీ డ్యాన్స్లే కాదు ఒక అద్భుతమైన ఇమోషనలీ సాటిస్ఫయింగ్ కథ జెంటిల్మెన్లో ఉంటుంది ప్రేమ ఒక లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది హ్యూమర్ బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఏదో నవరసాలు అండి అన్ని భోజనం తిన్నట్టు ఉంటుందని ఇలా కాకుండా ఇట్స్ జెన్యువన్లీ అండ్ ఎంటర్టైనర్ నేను చెప్తాను సో నాని ఇందాక చెప్పినట్టు మీకు నచ్చకపోతే ఎంతమంది చెప్తారు నాకు తెలియదు కానీ నచ్చితే మాత్రం నచ్చిన దానికంటే ఎక్కువ మంది చెప్పండి బికాజ్ వీ నీడ్ అంటే ఆడియన్స్కి తెలియాలి ఒక వేరే రకమైన ఫిల్మ్కి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది సో ఆన్ జూన్ సెవెంటీన్త్ వాచ్ జెంటిల్మెన్ కాదు వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు ఏం చేయాలో సో వీఆర్ హ్యాపీ విత్ ద ఫిల్మ్ అండ్ అండ్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ మీ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది అండ్ అది ఎప్పుడు ఈగర్గా చూద్దాం అనేది నాకు చాలా ఈగర్గా ఉంది సో ఐమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఎస్ అండ్ ఎస్పెషలీ శ్రీని గారు ఈ సినిమాలో డాన్స్ కూడా చేశారు తప్పకుండా థియేటర్ వెళ్ళి చూడండి మేమేదా శ్రీని గారు డాన్స్ చూడాలంటే తప్పకుండా థియేటర్ వెళ్ళి టికెట్ లాస్ట్ లో అందరూ కలిసి పాట పాడతాము అందరు కలిసి అయిపోద్ది సురుబి సురుబి జెంటిల్మెన్ సెవెంటీన్ కి రిలీజ్ అవుతుంది మీరు థియేటర్స్ లో మూవీ చూడండి కంపల్సరీ చూడాల్సిన సినిమా బికాస్ ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ చూస్తేనే ఎంత బాగుందో ఎంత నవ్వుకున్నామో చూసారు జూన్ సెవెంటీన్ ప్లీజ్ క్యాచ్ ఇన్ థియేటర్స్ బాయ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఫస్ట్ బాయ్